ครีมบำรุงผิวนะคะต้องบอกว่าอาจจะกลายเป็นเครื่องสำอางประจำตัวของสาวๆเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะครีมพวกนี้แหละค่ะที่จะทำให้ใบหน้าของสาวๆทุกคนนะคะได้รับการบำรุงอย่างที่ดีค่ะรวมถึงสาวๆหลายคนนะคะก็ต้องไปหาผลิตภัณฑ์พวกนี้แหละค่ะเพื่อมาบำรุงร่างกายเพื่อมาบำรุงผิวของเรานั่นเองค่ะครีมนะคะในสมัยนี้ก็หาได้ง่ายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นขายตามในเน็ตนะคะตามท้องตลาดซึ่งก็มีโฆษณาออกมาค่ะว่าทําให้ผิวหน้าเด้งบ้างอะไรบ้างนะคะก็มีคนแนะนํากันเข้ามานะคะว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแพ้ค่ะใช้ไปเรื่อยๆหน้าเนี่ยเริ่มผิวแพ้ครีมมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกับอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะบางคนค่ะใช้ครีมกันไปแล้วนะคะซึ่งมันก็มีขายตามท้องตลาดค่ะในเน็ตไม่ว่าจะมีผ่านออยหรือไม่นะคะเมื่อใช้ไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์พอหยุดใช้เนี่ยทําให้เกิดอาการแพ้ค่ะผู้หญิงเนาะก็ต้องคู่กับความสวยงามนะคะเราก็มักจะอยากจะทําเขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะดูแลผิวด้วยตัวเองค่ะคราวนี้เนี่ยจริงๆอาการที่น้องยานะถามพี่ว่าคนใช้ครีมแล้วแพ้เนี่ยมีอาการเป็นยังไงจริงๆพี่คิดว่าเราต้องแยกออกเป็น2อ,อย่างค่ะอันที่1คือมันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ครีมหรือเปล่าผลข้างเคียงบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่การแพ้ก็มีอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาเราทาครีมหรือแม้แต่ใช้เครื่องสําอางอะไรก็ตามเนี่ยแล้วอยู่ๆเกิดเป็นสิวขึ้นมาคนก็มักจะเข้าใจว่าเอ้ยนี่ฉันแพ้ครีมหรือเปล่าจริงๆนี่อาจจะไม่ใช่การแพ้มันอาจจะเป็นแค่การใช้ครีมที่ไปเขาเรียกว่าไปเคลือบหรือไปอุดตันบุมคนแล้วทําให้เกิดการอักเสบหรือเกิดสิวขึ้นมาพวกเนี้ยมันก็ไม่ถือเป็นการแพ้เพียงแต่คนบางคนอาจจะเขาเรียกว่าเซนซิทีฟต่อการอุดตันหรือครีมบางอย่างมันทําให้เกิดการอุดตันได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่เราเจอกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่ทาแล้วเนี่ยไม่ใช่แพ้เหมือนกันแต่เกิดการระคายเคืองซึ่งการระคายเคืองพวกนี้อาการก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผืนลอกๆแดงเป็นขุยหรือบางทีมันทําให้ผิวหน้าเราแห้งมากเกินไปเกิดการระคายเคืองง่ายส่วนใหญ่ในครีมพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มไวท์เทนนิ่งซะเยอะหรือเป็นกลุ่มที่โฆษณาว่าผลัดเซลล์ผิวพวกนี้บางคนทามากเกินไปหรือทิ้งไว้บนผิวนานเกินไปทําให้เกิดการระคายเคืองลอกได้ซึ่งอันนี้ก็จะไม่ใช่อาการแพ้เช่นเดียวกันคําว่าแพ้จริงๆหมายความว่าคนบางคนเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาต่อสารบางอย่างโดยเฉพาะยกตัวอย่างง่ายๆคือยกตัวอย่างเช่นคนที่กินกุ้งแล้วขึ้นผืนอ,อย่างเงี้ยเราเรียกคนนี้แพ้กุ้งแต่คนส่วนใหญ่กินกุ้งแล้วผืนไม่ได้ขึ้นอันนี้แสดงว่านี่คือการแพ้ที่เกิดเฉพาะเจาะจงจริงๆเพราะฉะนั้นการแพ้ครีมในความหมายอย่างเช่นที่หมอผิวหนังคุยกันคือสมมุติว่ายานัททาครีมตัวนี้นะแล้วขึ้นผืนระคายเคืองอักเสบเป็นตุ่มคันแต่ว่าครีมตัวนั้นเนี่ยพี่เอามาใช้ไม่เกิดอาการอะไรใช้ได้หน้าสันปกติเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นการที่เรียกว่าแพ้ครีมจริงๆละเพราะฉะนั้นเราต้องแยกก่อนว่าตกลงผืนที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้ครีมตกลงมันเป็นจากการอุดตันไหมเป็นการระคายคืนหรือเป็นการแพ้จริงๆอันนี้อันแรกกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่จะเกิดผืนหรือเกิดผิวหนังที่มันเขาเรียกว่ามีการแปรปรวนของผิวหนังหลังจากที่หยุดใช้ครีมอันนั้นไปแล้วซึ่งอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยคือจะเห็นคนไข้บางคนที่มาเนี่ยทาครีมมาบอกว่าโอ้โหช่วงที่ทาครีมนะคะหน้าใสเนียนเด้งตลอดแต่พอหยุดใช้ปั๊บเนี่ยหน้ามันจะเกิดการเหือเหอระคายเคืองพวกนี้บางทีเราต้องสงสัยแล้วว่าในครีมที่เขาใช้เนี่ยมีสารบางอย่างไหมที่เราเจอบ่อยๆคือพวกสเตียรอยกลุ่มพวกนี้เนี่ยพอหยุดใช้ใช้เป็นนานๆบางทีเราไม่รู้พอหยุดใช้ปุ๊บเนี่ยหน้าเกิดการติดสเตียรอยเกิดการระคายเคืองทําให้คนไข้ต้องวิ่งกลับไปแล้วซื้อครีมอันเก่าเนี่ยมาใช้ซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มหลักๆที่เราเจอว่าเป็นปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะก็เหมือนว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่เกิดผลเสียใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเหมือนแบบว่าผู้บริโภคผู้ผลิตเนี่ยก็คือต้องการให้เราซื้อครีมใช้ได้เรื่อยประเด็นคือว่าถ้ากลุ่มนั้นมันมีสารบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าเราเราก็ไม่ควรใช้มันต่อเรื่องยาวๆเพราะพวกนี้หยุดใช้แล้วเกิดปัญหาใช้ไปนานๆผิวหนังก็เกิดปัญหาในระยะยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนไข้
พราะพวกนี้เนี่ยออยอห้ามอยู่แล้วไม่ให้ใส่สารกลุ่มที่ทําให้หน้าขาวขึ้นอย่างเช่นพวกไฮโดรควินโนนหรือสารปลอดเพราะพวกนี้ถ้าเราปล่อยให้คนใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆโดยไม่ได้มีการดูแลผิวของคนไข้ก็จะเกิดปัญหาในระยะยาวเกิดอาการอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็มีบางทีหน้าก็จะเสียไปเลยใช่ค่ะก็ยังเห็นเวลามีข่าวออกเนี้ยค่ะอาจารย์เป็นแบบครีมเถื่อนอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะตลายใช่ค่ะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราก็ต้องฉลาดเลือกแล้วบางทีสารพวกนี้ทดสอบเองได้ยากบางทีก็ต้องส่งครีมไปกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อที่จะทดสอบซึ่งกรณีอย่างเงี้ยกว่าเราจะเรียกว่ากว่าเราจะรู้ตัวจะไปฟ้องร้องได้เนี่ยพวกนี้เขาก็ปิดร้านขายขายนีกันไปหมดแล้วไม่รู้จะไปเอาผิดกับใครค่ะก็ต้องเลือกนะคะแต่พี่จะแนะนําอย่างนี้เรามีเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทดสอบว่าสมมติเราทาครีมอันนี้เสร็จปุ๊บนะแล้วขึ้นผื่นอะไรบางอย่างที่เราสงสัยว่าเอ๊ะตกลงฉันแพ้ครีมหรือเปล่าเรามีวิธีทดสอบเหมือนกันวิธีง่ายๆที่สุดคือทดลองเอาครีมตัวที่เราสงสัยเนี่ยแหละมาลองทาบนท้องแขนของเราทาทิ้งไว้ค้างคืนต่อเนื่องกันสัก7คืนทาทุกวันทุกวันถ้าผิวตรงบริเวณท้องแขนเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเหมือนที่หน้าแสดงว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้แพ้ครีมหรอกเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราแพ้เราทาตรงผิวบริเวณอื่นมันต้องขึ้นผื่นแบบเดียวกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเทสง่ายๆหรือในทางกลับกันถ้าเราเป็นคนที่แพ้ครีมง่ายเหลือเกินแล้วเรากำลังจะซื้อครีมอันใหม่มาใช้กับเราแล้วเรากลัวว่าฉันจะแพ้อีกไม่นานหรือกว่าหน้าจะรักษาหายได้สวยจริงๆมันใช้เวลานานเราก็เอาครีมนั้นแหละมาทดลองทาแขนก่อนทาสัก4ีหคืนถึง7คืนค่ะถ้าผิวที่แขนเราไม่มีปัญหาเราค่อยเอาครีมตัวนั้นมาทาหน้าได้ค่ะค่ะและอย่างในกรณีของบางคนเนี้ยค่ะก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยฉันเป็นสิวหรือว่าฉันแพ้ครีมกันแน่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้พี่แนะนําให้ไปพบแพทย์ดีกว่าะจะได้มีคนที่ตรวจให้แน่ๆว่าเอ๊ะตกลงผืนลักษณะนี้หน้าตาเป็นยังไงเพราะบางทีมันดูยากถ้าดูด้วยตัวเองก็คือแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับครีมค่ะที่คุณผู้ชมเนี่ยก็คือต้องเลือกที่จะบริโภคกันนะคะไม่ว่าจะใช้ครีมแบบไหนค่ะก็มีส่วนที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสวยได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะส่วนในช่วงของถามมาต่อไปนะคะบายหมอเพนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านจะมีอะไรมาถามคุณหมอนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้มีความหลากหลายและขายกันอยู่ทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายในห้างกับสินค้าหรือแม้แต่ขายออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตหรือขายตามตลาดนัดทั้งหลายในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่ควรจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราเองด้วยเนี่ยเราก็อย่างน้อยที่สุดควรจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่นอกจากเหมาะกับตัวเราแล้วจะต้องมีความปลอดภัยคําว่าปลอดภัยหมายความว่าอย่างไรก็หนึ่งคือจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองผ่านออยอเราไม่ควรจะเลือกใช้ของที่ถูกแต่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ผ่านออยออันที่2คือควรต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวเราซึ่งจริงๆผู้ที่ติดตามรายการเซเลบริตี้ของเราเนี่ยก็คงจะได้คําแนะนําไปบ้างละว่าผิวลักษณะไหนไม่ควรจะใช้เรียกว่าควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะไหนและอันที่3คือสมมุติถึงแม้ว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์อันไหนมาแล้วก็ตามไม่ว่าจะไปแพงในเคาน์เตอร์แบรนด์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปใช้แล้วเกิดปัญหาคุณควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาค่ะนี่แล้วนะคะการเลือกใช้ครีมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะมีใบหน้าที่สวยใสค่ะปราศจากริ้วรอยนะคะรวมถึงการเลือกใช้ครีมนั้นก็จะปลอดภัยไร้สารตกค้างจากสารเคมีด้วยนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้หมดเลยเวลาของรายการเซเลบริตี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ